はい、どうさんこんにちはのですさあ今回はですね高いシーンアバターを使ったガチコーチクリッキーご紹介していきたいと思いますはいまず今回の主役が高いシーンアバターヒーロータイプはいこちらヒーロータイプを選択してください、えー、続きましてはいこれね堅実な戦法の BM13 はい今回の段のベジータでえー、とこれがグミのカードですね、はい、ピッコロさんのプロモーションで制御ブロリー、ボクエンザマス、でマジンプティンという編成となっております、はい、デッキがこんな感じで、えっとね、結構定例と寄りにしたので、まあ、デッキの編成難易度もかなり低い、でこのねベジータのスーパーサイヤ人、これがマジで今回のデッキでめちゃくちゃもう主役に近い、はい、サブメインみたいな。感じでこいつがいないとマジで成り立たないでなんでヒーロータイプかっていうのも、えー、今回このヒーロータイプの超ユニット技、はい、これを使うデッキなんですよ孫悟空ベジータのスーパーサイジン、はい、これ気をつけてくださいあの激怒とか、えー、激怒じゃないや、えー、通常とか身勝手の極意じゃダメだからこのスーパーサイジンすることによってユニットが使えるんですでまあスーパーサイジンでしょここで破壊神のユニットも組めるんだけど、えー、なんとなんとこのベジータが、はい、プチエナジー破壊ユニットでこれ開幕ユニットが狙えるということなのでこれで開幕ユニットを狙いながら悟空の堅実な戦法で気力を回復させるとでさらにピッコロが守りの構えとカワイチロックを持ってるんで防御面もめちゃくちゃ優れてるで悟空演算数も入ってるからマジで耐久力の塊というはい、1ラウンド目に関してはこれでダメージ4分の1で2ラウンド目で9割減でその隙に超ユニット技で満ンして KO させるというデッキになってますで切り切りその超ユニット技が使えない局面であれば、まあ、それはそれで普通に削り切っちゃえばいいかなみたいな感じで考えておりますはい5発がいるんで中央2が組めない、まあ、この場合だったらえー、っとね、まあ、開幕ユニットで1ラウンド KO を狙うか2ラウンド目でユニット技、まあ、これだねこれを使ってどうにかするかまあ二択かないやあったあったあったメチカメラもいいのかあーメチカメラきついなあれいややめたやめましたこれやめるこれこれきついな待って待って待ってこれきついな<笑>早くも早くもきついいやいやいやいやいや,いや大丈夫大丈夫大丈夫落ち着いて多分相手はメチカブラでエナジーを破壊しないといけないということはあんまり出てこないでもエナジー発酵はたまんないでしょ技も打たれないんでザマスで守れますねまあ言うて貫通だけきついか、まあ、とりあえず様子見をああやっぱり忘れてきたな次で下げる感じかでこれ読んでたんだでさなんでかっていうとそのオアスで記録がなくなると何もできないのでその記録がなくなったタイミングでこれを使って記録を2本回復させれば先行が取れるんだよね、まあ、それのために一応エナジー破壊ユニットは温存したっていう、はい、感じでしかもこれエナジーマイナス2だから何気にいいしだから次でオアス下げてくるから3ラウンド目でエナジー破壊ユニットを使おうよしで、次の転送はピッコロで耐えるで、記録ダメージ向こう系でいいかなこれはまあ亀裂向こうとかを使って、えー、ピッコロも守ると、うん、さあいう感じでどうでしょうかさあご飯きすぎらいもいるからねさすがに1ラウンドで強襲をかけるのはちょっと怖かったさあ50ターンのパンツまああれきついけどあれの技食らったらやばいかなでも次でエナジーハックたまっちゃうもんね相手さあ2ラウンド耐えればこれはうん全然勝機がある全然勝機がある超ユニットは多分使えないかもしれないけどいや全然勝機があるさあここも末ださあメテオはなしキンソードもなしとじゃあ時の火心が UR ですねさあ UR と機体がまあかなりきついあれが一番きついかなだかちょいと技が使えないからどうしたものかさあ次はこれでがっつり耐えましょうさあラウンド2ここはまあ強力ダメージをなるべく受けないように立ち回りたい
多分ここも相手めっちゃカメラでエナジー破壊してくるんですよあっあー Z は次でいっか次でいっかいやー怖い怖い怖い怖い怖いそれは怖いよし今ちょっと下げた方がいいと思うよし怖っす下げてないなんでえっ怖っ下げてないんだけどマジか怖っ下げてないかあまあいいやいいやいいやそれはそれでいいよで時間も下げてないあーじゃあこのラウンドダメージがっつり倒しますよいしょここはダメージがっつり倒しますさらに加藤心の龍拳でエナジー3個上がるんですよでレベルマだとプラス5なんだけどまあまあ3個でもでかいでしょしかも激減じゃないしねここさあ固定の発動をしていくただゴジータゼノを下げてますなるほどねまあ守りの構えが読まれてる感じだねさあ次で落とせるかなこれ落とせるかなこれ次逆にまあ落とさないとちょっとまあきついかなっていう局面ですねただ相手も多分次でゴアスは下げざるを得ないでしょああうまいなあー超ユニットじゃないとこれ落とせないぞどうするかさあどうしようさあどうしたものか超ユニじゃないと正直落とせないかもいや無理だどう考えても無理ああそれか耐えればさ、勝機あるんだけど、果たしてあとは耐えられるかっていう、そこだね、うん、耐えたら多分次、超ユニットで勝てる、ただただ、相手の固定ダメージで全部持ってかれそうな気もする、ボジータもいるし、さあ、どうなるか、ボアスは最後まで下げてこなかったです、これ意外だな、これ意外。硬すぎでしょうわーたまずいまあいいでしょう仕方ないねこれはいや大丈夫じゃないこれ言うて言うてなんとかなりそうな気がする甘いかなごはんくすが切れていってもまあ1万ぐらいでしょうえー、ゴジータ打てないじゃんえワンチャンあるこれマジでこれこのラウンド多分耐えたんじゃないメチカブラいないし魔人の龍剣で終わりでしょあそんなに食らわないかもいやいやいやいや強いいや強いうわ一万一千かな強かったよしよしカンタラッシュやめちゃ止めた貫通止めたでかいよっしゃでかいすぎでかいそれ後悔させてあげるわいやーこれでかいぞーでこれはパワー1にしてるからまあ言うて1番えー、わかんないなこれ龍拳の当たりどころによる龍拳の当たりどころによるよっしゃーブースト止めた危なかったこれ追撃来たら終わってた5151はいアバターに入らなければ耐えたんじゃないかなまあメッシ止めてるのがでかいよっしゃー僕危なかったオッケーよっしゃー来たこれだこれが強い来たー行こうこれはもらったんじゃないしかも記録全開魔人プティンかかってる来たよしやっと押せる時きた,来たいやーこれはいったでしょう、ゴアス下げられてたら、でも、多分ここでの先行が取れなかった気がする、ねえ、そんな気がする、あっ、本当だ、最後にきっちりとかけていこうか、さあ、これも忘れがちなね、防御無視の一撃持ってるんで、まあ、ビルス戦みたいな、硬い敵に対しては
結構効果的です硬くてユニットを打てないどうしようねっていう時あるはい、ということでいやー無事に最後決まりましたね、特大の花火。5万4千ダメージという感じで、まあ、あの局面だと多分、ボハンクスとやっぱいろいろと硬いので、超、うん、ユニット技以外で飛ばす選択肢がなかったんでね、いやー、よかったですね、無事に決まって、まあ、3ラウンド目でもね、多分メッチカメラのエナジー破壊食らってたら、あとはゴアスか、ゴアス下げられてたら、マジで終わってたなという感じで、結構、ヒヤヒヤするバトルでした。という感じで今回、破壊神のヒーローを使ったデッキなんですがこれをエリートタイプに変えてもいいしバーサーカーでもぶっちゃけそこはいいでエリートだったらこれと相性いいし確か記録ダウンと戦闘力倍率を止められるんで、まあ、先行も取りやすくなってさらに気絶も狙えるという感じでここで、ね、結局はユニット組めちゃうのでそこは自由に使ってみてくださいということでご視聴ありがとうございました今日のノアチャンネルは終わりまた見てね